विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी राज्यात दोनशे अठ्ठ्याऐंशी जागांसाठी मतदान पार पडलंय त्यानंतर आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय ते निकालाकडे या सर्व निकालांमध्ये सगळ्यात जास्त जर लक्ष असेल ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अस्तित्वाची लढाई असलेल्या निकालांकडे आणि याच गोष्टीची आपण महाराष्ट्र न्यूज ट्वेंटी फोरच्या माध्यमातून चर्चा करणार आहोत माझ्यासोबत आहे माझा सहकारी मल्हार मल्हारसोबत आपण चर्चा करणार आहोत मल्हार आज जर पाहिलं तर विधानसभेची जी निवडणूक आहे मतदान पार पडलं आहे एक्झिट पोल आलेले आहेत एक्झिट पोलमध्ये जर आता बघितलं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला काही तुटपुंज्या जागांची देखील अपेक्षा असताना ते तसं चित्र आता पाहायला मिळत नाही मग नक्की काय गणितं असतील या निवड ज्या विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची नक्कीच अरुण एक एक्झिट पोल समोर आलेले आहे एक्झिट पोलमध्ये आपल्याला दिसत आहे की पुन्हा एकदा भाजप सेना यु, यु महायुतीचं सरकार येणार आहे काँग्रेस आघाडीला पुन्हा एकदा निराशाचा सामना या ठिकाणी करावा लागणार आहे तर मग आणखी एक प्रश्न पडतो की मनसेचं काय कारण मनसेसाठी ही लढाई अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे आपण जर इतिहास बघितला दोन हजार नऊचा इतिहास जर बघितला तर मनसेने एकशे त्रेचाळीस जागा लढवल्या होत्या ती त्यांची पहिलीच विधानसभेची निवडणूक ठरली होती त्या विधानसभेमध्ये मनसेला तेरा जागा आल्या होत्या दोन हजार चौदाच्या विधानसभेबद्दल जर बघितलं गेलं तर मनसेचा केवळ एकच आमदार निवडून आला होता ते देखील शिवसेनेच्या गाड्या लागले जुन्नरचे शहरात सोनावणे होते त्यामुळे मनसेचं जे आताचं संख्या आहे ती शून्यावर आहे आता दोन हजार एकोणीसची लढाई ही मनसेसाठी खऱ्या अर्थाने अस्तित्वाची लढाई आणि त्यातूनच आता एक्झिट पोल समोर आले आणि सांगण्यात येते की मनसेला पुन्हा एकदा निराशेचा सामना करावा लागणार आहे त्यामुळे एक प्रश्न पडतो की या पक्षाचं अस्तित्व काय असणार आहे कारण का एक्झिट पोल तसे म्हणत आहेत पण माझं असं मत आहे की मनसेची ही स्थिती जी ओढावली त्यामध्ये काहीतरी त्रुटीही असू शकतात निश्चितच आता कुठेतरी बघितलं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असेल ती प्रचारामध्ये देखील आघाडीवर काही ठिकाणी प्रचारात राज साहेब ठाकरेंच्या जेव्हा सभा झाल्या त्या सभेला मोठ्या संख्येने गर्दी होती पण जर कुठेतरी एक चित्र पाहिलं तर मागच्या विधानसभा निवडणुकीला जर आपण पाहिलं तर त्यावेळी सुद्धा प्रचार सभांना गर्दी होती परंतु मतात मतात परिवर्तन झालेलं नव्हतं आणि हाच कुठेतरी मुद्दा पुन्हा एकदा उफाळून येऊ शकतो का असं देखील चित्र आपल्याला असं वाटतंय मग नक्की ही गणित आहेत तर आता किती जागा मिळू शकतात याचे एक्झिट पोल नुसार तर आता जर सांगितलं तर शून्यावरच आहे तर मग हे अस्तित्व टिकेल का या बाबतीत चर्चा होणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं तर लोकसभेची निवडणूक बघितली तर मनसे लोकसभेची निवडणूक लढली नव्हती त्यांनी भाजप विरोधात प्रचार केला होता लावरे तो व्हिडिओ मार्फत त्यांच्या सभा राज्यभर किंबहुना देशभर देशभर बऱ्याच ठिकाणी त्यांच्या सभांसाठी मागणी देखील केली गेली होती पण त्याचं मतात परिवर्तन झालेलं नाही आहे लोकसभेचा निकाल जर पाहिला तर राज ठाकरे फॅक्टर हा कुठे दिसून आला नव्हता त्यामुळे थोडी निराशा पक्षाला आलीच असेल आणि आता विधानसभेचं जर बघितलं तर विधानसभेची निवडणुकींच्या जेव्हा घोषणा झाल्या त्यानंतरही मनसे निवडणूक लढणार की नाही हाच एक प्रश्न वारंवार समोर येत होता त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये मतदारांमध्ये त्यांच्या मनसेच्या पारंपरिक मतदारांमध्ये सम संभ्रमाचं वातावरण हे निर्माण झालं होतं की मनसे ही निवडणूक लढणार की नाही तर दुसऱ्या फळीचे जे कार्यकर्ते होते त्यांचा राज ठाकरेंना दबाव होता की नाही साहेब ही निवडणूक लढली गेलीच पाहिजे त्यामुळे राज ठाकरे तयार झाल्याचं बोललं जात होतं कारण राज ठाकरेंचा हा ई विरोधात राज ठाकरे ठिकाणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत देखील जाहीर केलं होतं की ईव्हीएम मध्ये गडबड असू शकते म्हणून जे विरोधी पक्ष विरोधकांना एकत्र करून एकत्रितरित्या ईव्हीएम विरोधात त्यांनी जो एक मोर्चा काढण्याचं नियोजन करण्यात आलं होतं परंतु काही कारणास्तव ते होऊ शकलेलं नाही त्यानंतर देखील त्यांनी ते निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची देखील एक भूमिका स्पष्ट केली होती तसंही झालेलं नाहीये त्यानंतर मग उशिरा का होईना विधानसभेची निवडणूक लढवणार असं त्यांनी एक जागेवर मनसेचे मनसेचे उमेदवार त्यांनी जाहीर केलं आणि मग आता जर पाहिलं तर एक्झिट पोल काहीतरी म्हणजे असं असं अस्तित्वाचीच लढाई आता जसं तू म्हणालास की अस्तित्वाची लढाई पण असं असताना देखील काही अशा जा जागा आहेत की त्या ठिकाणी मनसेसाठी एक अनुकूल चित्र आहे म्हणजे जर पाहिलं तर कल्याण पश्चिमची जी जागा असेल त्या ठिकाणी मनसेचा उमेदवार राष्ट्रवादीने तिथे पाठिंबा दिलेला आहे तर ती गणितं जी आहेत तिथे जे आहे मनसेचा उमेदवार निवडून येऊ शकतो अशा प्रकारचं वातावरण आहे काय नक्की आकडेवारी काय असू शकते काय वाटतं नक्कीच अरुण पण एक गोष्ट मी सांगू इच्छितो की मनसे जरी ही निवडणूक लढली असेल तरी तुम्ही तुम्ही जर जर उमेदवारांची जर यादी बघितली तर मनसेचे पहिल्या फळीतले जे मोठे नेते आहेत ते निवडणूक लढवताना दिसत नाही दिसत त्यामुळे एक साधा प्रश्न हा मतदारांमध्ये पडू शकतो की मनसे ही फुल हार्टेड ह्या निवडणुकीला उतरली आहे का फुल हार्टेडली निवडणुकीचा सामना करते का असा देखील प्रश्न आता मतदार मध्ये आहे निश्चितच या गोष्टीत मी आता थोडस थांबवतो की जी राजसाहेब ठाकरेंची जी भूमिका होती मागच्या ज्या वेळेस लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी जो प्रचार केला होता की सत्ताधाऱ्यांना उलटून टाका आमच्या हाती सत्ता द्या अशा प्रकारचा प्रचार त्यांनी लावरे तो व्हिडिओ म्हणजे मला सत्ता द्या ते 
आणि विरोधी सक्षम विरोधी पक्ष नेते पद द्या म्हणजे ही भूमिका बदलली आहे त्यांची म्हणजे कुठेतरी त्याचा फटका मतदारांच्या संभ्रमात देखील निर्माण होण्यामागे काही कारण ती होऊ शकतात असं देखील तू जरा म्हटलं की अशा ही जागा आहेत ज्या ती मनसेचं लक्ष लागलेलं आहे किंबोना संपूर्ण महाराष्ट्राचं त्या निकालांवर लक्ष लागलेलं आहे तर आपण आता टॉप सिक्स अशा जागा बघणार आहोत ज्या मनसेच्या ज्या प्रतिष्ठेच्या मानल्या जातात तिथे दिग्गज नेते मनसेचे उतरले आहेत तर अशी पहिली जागा आहे ती कल्याण ग्रामीण जर तुम्ही एक्झिट पोल बघितले तर सर्व बऱ्याच एक्झिट पोलमध्ये असं समोर आलं आहे की मनसे यंदा एकही जागा निवडून येणार नाही पण काही एक्झिट पोल म्हणून दाखवलं की एक ते दोन जागा मनसेच्या येऊ शकतात त्यापैकीच ही जागा आहे म्हणजे कल्याण ग्रामीणची ही जागा आहे तिथे राजू पाटील हे मनसेचे नेते आहेत ते मनसेकडून या ठिकाणी उमेदवार आहेत आणि त्यांना आव्हान देत आहेत ते शिवसेनेचे रमेश मात्रे तर ही लढत अतिरडीची होणार आहे कारण राष्ट्रवादीचा इथे उमेदवार नाही त्यामुळे मतविभाजन होणार नाही आणि असं म्हटलं जातं जे ओपिनियन पोल आले होते तर राजू पाटील यांच्यासाठी थोडी चांगली न्यूज येऊ शकते आणि जी पहिली गोड बातमी उद्या येऊ शकते मनसेसाठी ती कल्याण ग्रामीण मधून अपेक्षित आहे म्हणजे निश्चितच जर बघितलं तर तिथे राष्ट्रवादीचा पाठिंबा आणि एकंदरीत तिथलं जे वातावरण आहे त्या वातावरणातून राजू पाटील यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो राष्ट्रवादीने दिलेला पाठिंबा असेल किंवा काही इतर जे मुद्दे जसं की समाजाचं काही जे मुद्दे या ठिकाणी आपण त्याचा प्रश्न त्याचा प्रश्न ते जे आहेत ते जे गाजलेले प्रश्न आहेत त्यानंतर जो बाकी इतर जे प्रश्न असतील समस्यांचे असतील कल्याण पश्चिमचा जो डम्पिंग ग्राउंडचा मोठा प्रश्न गाजलेला होता तो तर एक मोठाच प्रश्न सगळ्यांसमोर होता आणि ते प्रश्न जर बघितले तर त्या प्रश्नांची एक कुठेतरी सोल्युशन म्हणता येईल तर राजू पाटील यांच्याकडे बघितलं जातं असं देखील म्हटलं जातं आणि त्यामुळे त्यांची जी निवडणुकीत यश त्यांना मिळू शकतं असं वातावरण सध्या तरी बघितलं तरी आहे यानंतर कोणते असू शकतात मतदारसंघ दुसरा मतदारसंघ म्हणजे आपला ठाणे शहर मतदारसंघ जिथे अविनाश जाधव यांना भाजपचे उमेदवार संजय केळकर यांचं आव्हान असणार आहे अविनाश जाधव यांचा असलेला मतदारसंघात डांडगा जम जनसंपर्क आणि ते एक तरुण उमेदवार म्हणून तरुणांमध्ये असलेली क्रेज ही त्यांची जमेची बाजू नक्कीच आहे आणि जे नाराज शिवसेने घे कारण शिवसेनेने ठाण्याच्या जागेवर दावा केला होता परंतु ही जागा युती असल्या कारणे पुन्हा एकदा भाजपच्याच वाटेला गेली त्यामुळे शिवसेनेच्या नाराजीचा फटका या ठिकाणी भाजपला बसू शकतो आणि त्याचा फायदा अविनाश जाधवला होऊ शकतो असं चित्र आपल्याला ठाण्यामध्ये दिसू शकतं त्यामुळे या लढतीकडे सुद्धा आपलं लक्ष असणार बरोबर निश्चितच जसं बघितलं तर ठाण्यामध्ये मराठी हृदय सम्राट राज ठाकरे असं एकीकडे बघितलं जातं त्याच नजरेतून कुठेतरी अविनाश जाधव यांच्याकडे बघितलं जातं ठाकरे टू ठाकरे वोटिंग अशी होऊ होऊ शकते होऊ शकते कारण तिथे अविनाश जाधव जर बघितलं तर जिल्ह्याचे जे आहेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष आहेत एकीकडे पालघरचं जिल्हाध्यक्षपद त्यांच्याकडे तो जो जनसंपर्क आहे त्या जनसंपर्काचा आणि मराठी हृदय सम्राट राजसाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना एकंदरीत जर बघितलं तर बाळासाहेब ठाकरेंवर ज्यांची निष्ठा आहे तो मतदार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मतदान करेल अशा प्रकारचं चित्र असल्यामुळे नक्कीच अविनाश जाधव हे निवडून येऊ शकतात असं देखील वातावरण आहे असाच एक मतदारसंघ माहीमचा सुद्धा आहे जो दोन हजार नऊ मध्ये मनसेने जिंकला होता मनसेचे नेते सरदेसाई हे निवडून आले होते दोन हजार चौदा मध्ये मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता यंदा मनसेकडून संदीप देशपांडे एक तरुण उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहे आणि त्यांना आव्हान असणार आहे जे इथले विद्यमान आमदार आहेत सदा सन सरवणकर यांचं बरोबर तर संदीप देशपांडे ज्या प्रकारे प्रचारात सक्रिय होताना पाहिलं ज्या प्रकारे त्यांना मराठी कलाकारांचा पाठिंबा त्यांना मिळाला त्यामुळे ही लढाई सदा सर्वांकरांसाठी इतकी सोपी नाही आहे असं तरी मला आता तरी दिसत आहे बरोबर म्हणजे तिथे जर बघितलं तरी विद्यमान आमदार असतील तरी कोणत्या तरी कारणं अशी काही जी जी स्थानिक कारणं असतात त्या कारणांमुळे सदा सर्वंकर यांना देखील ती निवडणूक भारी पडू शकते अशा प्रकारचं आहे आणि एकंदरीत जर बघितलं तर मला एक वेगळ्या विषयावर येतो मी की जर बघितलं तर आयाराम गयाराम जी भूमिका सध्या पक्षांतराचे वारे होते कुठेतरी एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे खळखट्याक करणारे जे नितीन नांदगावकर आहेत त्यांनी पक्षांतर केलेलं होतं कुठेतरी काही अंशी या गोष्टीचा देखील फटका नक्कीच बसू शकतो असं पण मला वाटतं कुठेतरी म्हणजे जर बघितलं तर राज ठाकरे यांनी जी उमेदवार यादी जाहीर केली त्याच्यामध्ये त्यांचं नाव नव्हतं जे दिग्गज रिंगणात उतरायला पाहिजे होते आता जसं तू म्हणाला की दिग्गज उतरायला पाहिजे होते ते नाही आहेत युवा जे उमेदवार आहेत त्यांना प्राधान्य दिलं गेलेलं आहे सुशिक्षित उमेदवार म्हणसेने यंदाच्या निवडणुकीत उभे केले हा त्यांना फायदा पडू शकतो पडू शकतो याच्यानंतर आपण तिसरा मतदारसंघ आपण मतदारसंघाबद्दल बघितलं तर एक बेलापूर मतदारसंघ हा मतदारसंघ आहे तिथे मनसेचे तरुण उमेदवार गजानन काहे रिंगणात आहेत बेलापूर मतदारसंघ म्हणजे गणेश नाईकांचा एकेकाचा बालेकिल्ला समजला जाणार होता गणेश नाईकांनी राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि ते बेलापूरसाठी इच्छुक होते पण 
त्यांची उमेदवारी त्यांना नाकारून मंदा मात्रेवर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवण्यात आला होता त्यामुळे गणेश नायकांचे जे कार्यकर्ते असतील ते कुठेतरी नाराज झाले असतील आणि ते मनसेला पाठिंबा देऊ शकतात आणि शिवसेनेच्याही शिवसेनेच्या बऱ्याच पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला ते प्रकरण मोठ्या प्रमाणात गाजलं होतं म्हणजे एकंदरीत मातोश्री पर्यंत ते प्रकरण गेलेलं होतं त्यानंतर त्या शिवसैनिकांची समजूत काढण्यामध्ये मातोश्रीवरून सुद्धा हालचाली असलं तरी शिवसेना नाराज शिवसैनिकांचा असेल ज्येष्ठ शिवसैनिकांचा हा पाठिंबा गजानन काळे यांनाच राहील असं तरी बऱ्याच जाणकारांचं मत आहे त्यामुळे ही जागा देखील मनसेसाठी तिथेच राष्ट्रवादीचं देखील काही जे निष्ठावंत राष्ट्रवादी अशोक गावडे देखील उमेदवार आहेत त्यांचा देखील काही अंशी या गोष्टीवर परिणाम होऊ शकतो म्हणजे तिरंगी लढत पण होऊ शकते असे बेलापूरची लढत ही तिरंगी तिरंगी लढत होणार आहे आता आपण पुण्याच्या मतदारसंघ बघूया पुण्याचे मतदारसंघ म्हणजे कोथरूड मतदारसंघ आणि हडपसर कोथरूड मध्ये ऍडव्होकेट किशोर शिंदे हे उमेदवार आहे कोथरूडची लढाई कडे महाराष्ट्राचंच लक्ष लागलंय महाराष्ट्राचं काय भारतात जनताचं पूर्ण पूर्ण देशातल्या जनतेचं लक्ष आहे की एकीकडे जे आहेत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि दुसरीकडे किशोर शिंदे किशोर शिंदे म्हणता येणार नाही चंद्रकांत पाटील विरुद्ध विरोधी पक्ष विरोधी विरोधी पक्ष सगळ्यांना सगळ्यांनीच या ठिकाणी ऍडव्होकेट किशोर शिंदे यांना पाठिंबा दिलाय त्यामुळे या लढतीचं देखील आपलं लक्ष राहणार आहे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष या कोथरूडच्या फाईटकडे लागले असेल तसाच एक मतदारसंघ आहे हडपसर मतदारसंघ इथे मनसेकडून वसंत मोरे हे रिंगणात आहेत वसंत मोरे हे विद्यमान नगरसेवक आहेत पुणे महानगरपालिकेचे आणि त्यांचं असलेलं काम त्या जोरावरच ते निवडणूक लढवत आले आहेत आणि राजसाहेब ठाकरे सुद्धा अनेक राज ठाकरेंनी सुद्धा त्यांची सभा घेतलेली आहे हडपसरमध्ये आणि एक विश्वास सारखं वातावरण गजानन काळेसाठी सुद्धा सॉरी वसंत मोरेंसाठी सुद्धा निर्माण झालेलं आहे त्यामुळे वसंत मोरे ही लढाई थोडी रंगतदार आणू शकतील कारण का इथे तिरंगी लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे एकतर बीजेपीचे विद्यमान आमदार योगेश टिळेकर आहेत राष्ट्रवादीकडून चेतन तुपे आणि आता मनसेकडून वसंत मोरे तर यामध्ये नेमकं कोण बाजी मारणार हे तर चोवीस तारखेला एकंदरीत जर बघितलं तर या चर्चेतून जसं की एक्झिट पोलमध्ये जर आपण पाहिलं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी लढते आहे तिथे त्यांना शून्य जागा म्हणजे जो भोपळा आहे तो फोडण्यासाठी आता त्यांना प्रतीक्षा सध्या आहे उद्याच्या निकालानंतर ते स्पष्ट होणार आहे पण जर एकंदरीत वातावरण पाहिलं आता सध्याचं जे तू सहा मतदारसंघ आपण या इथे चर्चा केली ज्याच्यामध्ये कल्याण पश्चिमचा मतदारसंघ असेल ठाण्याचा मतदार असेल मतदारसंघ असेल बेलापूर असेल माहीमचा मतदारसंघ असेल या ठिकाणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसाठी अनुकूल वातावरण आहे जर पाहिलं तर अनुकूल चुरशीची लढाई जरी असेल तरी महाराष्ट्र बंडखोरीचा फायदा या ठिकाणी महाराष्ट्र मनसेला होऊ शकतो मग जर मनसेला त्याचा फायदा होतो तर एक्झिट पोल कुठेतरी जर आपण पाहिलं तर एक्झिट पोल चुकीचे होऊ शकतात असं देखील वातावरण आहे देखील झालेलं आहे एक्झिट पोलची आकडेवारी सर्वच खरी असते खरी ठरते असं नाही काही अपवादी आपण पाहिले जशी दिल्लीची विधानसभा निवडणूक तिथे आम आदमी पार्टीला सर्वच एक्झिट पोलमध्ये पिछेहाट झालेली दाखवला दाखवण्यात आली होती पण प्रत्यक्षात जेव्हा निकाल आले होते तेव्हा आम आदमी पार्टी ही लिडिंग पार्टी म्हणून तिथे ते जाहीर झालं काहीतरी मनसेचं होऊ शकतो अगदी शून्य नाही पण मनसे माझ्या मध्ये तरी सहा ते सात जागांपर्यंत नक्कीच मजल मारेल असं तरी सध्याचं चित्र मला असं वाटतंय बरोबर मनसेचा जर हा जर आलेख आपण बघितला तर मनसेचा आलेख जो घसरता राहिलेला आहे त्यामुळे या पक्षाला एका विजयाची गरज आहे आणि तो विजय या निवडणुकीत मिळतोय का त्या विजयासाठी मनसेला आणखी पाच वर्षाची वाट बघावी लागते हेच आता उद्याच्या एकंदरीत एकंदरीत जर पाहिलं तर ही मनसेसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे आणि मनसे सोबतच इतर जे सत्ताधारी पक्षांच्या विरोधातले विरोधी पक्ष आहेत त्यांची देखील कुठेतरी एक लढाई सुरू आहे की सत्ताधारी पक्षाला कुठेतरी खेचून आपल्या जागा कशा वाढतील याचा सुद्धा या निवडणुकीमध्ये प्रयत्न झालेला आहे खूप वेगळं वातावरण या निवडणुकीमध्ये बघायला मिळालेलं आहे पक्षांतर झालं असेल बंडखोरी झाली असेल त्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आत्ताची स्थिती असेल एकीकडे एक्झिट पोलमध्ये शून्य आणि जर आकडेवारी पाहिली मतदारसंघातलं वातावरण पाहिलं तर पाच ते सहा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला जागा असतील या सगळ्याची उत्सुकता मतदारसंघात नव्हे सगळ्यांना उत्सुकता लागलेली आणि त्यासाठी उद्याची वाट बघायची आपल्याला उद्या आपण या सगळ्या सविस्तर चर्चा आपण करणारच आहोत तुर्तास इथेच थांबतोय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची जी अस्तित्वाची लढाई आहे त्या लढाईसाठी त्यांना या निवडणुकीमध्ये यश मिळत की आणखी पुढे पाच वर्ष थांबावं लागतंय हे उद्याच्या निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे इथेच थांबतोय पाहत राहा महाराष्ट्र न्यूज ट्वेंटी